welcome to the bilingual e lecture session for diploma students today we are going to discuss about the geometrical properties of sections belongs to unit 3 of strength of material subjects subject for second year mechanical engineering in this session we are going to solve some problems related to thin shells yeah thin cylindrical shell of diameter 1.2 meter and length 2.4 meter with flat covers is subjected to an internal pressure of 3 newton per mm square find the thickness of the shell wall required if the allowable stress is 140 newton per mm square so it is a thin cylindrical shell of diameter 1.2 meter diameter 1.2 meter so diameter is given as 1.2 meter length is given as 2.4 meter length is 2.4 meter and it is subjected to an internal pressure of 3 newton per mm square pressure kuduthirukanga find the thickness of the shell wall required if the allowable stress is 140 newton per mm square maximum permissible stress is also given so we have to determine the thickness of the shell ipa given data eludala given data diameter of the shell d is equal to 1.2 meter 1.2 meters irukadanal nam enna pandrom appadina 1200 mm appdin eludara mm la maathikana ellathiyum length of shell l is equal to 2.4 meter idhu namakku meter la kuduthirukanga so we have to convert the unit meter into millimeter 1 meter is equal to 1000 mm so 2.4 meter is equal to 2400 mm then internal pressure is given as 3 newton per mm square so internal pressure p is equal to 3 newton per mm square then the maximum allowable stress maximum allowable stress is given as 140 newton per mm square so sigma h it is nothing but hoop stress or circumferential stress sigma h na enadu hoop stress or circumferential stress circumferential stress it is given as 140 sigma h is equal to 140 newton per mm square to find thickness of the cylinder t ena kandupidikkanum appadina thickness of the cylinder t kandupidikkanum how to determine the thickness we know the formula permissible tensile stress is given by the formula sigma h is equal to p into d into p into d divided by 2 into t p into d divided by 2 into t where sigma h is the permissible tensile stress p is the internal pressure d is the diameter t is the thickness of the shell namak enna venum thickness of the shell venum therefore required thickness of the shell can be easily calculated by rearranging the equation t is equal to p into d divided by 2 into sigma h p value theriyum 3 d 1200 2 it is a numerical value sigma h is 140 newton per mm square therefore thickness of the cylindrical wall is given by 12.857 mm 12.857 mm 12.857 mm so we have to take down the result result kandipa eludanum marandradinga result thickness thickness of wall cylindrical wall small t is equal to 12.857 mm what is the unit mm don't forget the unit is mm now we will go to the next problem a thin cylindrical shell 800 mm in diameter and 3 meter long has 10 mm metal thickness if the shell is subjected to an internal pressure of 2.5 newton per mm square calculate change in diameter change in length and change in volume 
assume x modulus is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square and Poisson ratio 1 by m is equal to 0 0.3, 0 0.3. Inna kudutthir kanga, a thin cylindrical cell 800 mm in diameter d, diameter kudutthir kanga and 3 meter long length kudutthir kanga in terms of meter. So, nam mm ko maathano, has 10 mm metal thickness, inna kudutthir kanga namakku t kudutthir kanga. If the shell is subjected to an internal pressure of 2.5 Newton per mm square. So, in a good thing, P pressure 2.5 Newton per mm square could then take E E value could then 1 by M Poisson ratio could the tanga. Okay, la. in a country, no? calculate change in diameter D D change in length D L change in volume D V. So, problem is over data as given data. Given data, diameter of shell D is equal to 800 mm. Length of shell L is equal to 3 meters. So, the, this is equal to 3000 mm. Thickness of the cylinder T is equal to 10 mm. Internal pressure P is equal to 2.5 Newton per mm square. E, Young's modulus of the metal is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Poisson ratio 1 by m is equal to 0 0.3. To find change in diameter, change in length and a change in volume. Now, we can solve the problem. We know that hoop stress or circumferential stress is given by the formula sigma h is equal to sigma h is equal to p d divided by 2 t. It is given by p d divided by 2 t. So, sigma h is equal to p d divided by 2 t. p is the internal pressure, d is the diameter, 2 is the numerical value, 10 is the thickness of the shell. So, if you substitute substitute and calculate, we will get the result. This is equal to 100 Newton per mm square. So, hoop stress or circumferential stress sigma h is equal to 100 Newton per mm square. Now, we have to determine the volume of the shell. Shell of the volume, we have to do V is equal to pi by 4 d square into L. V is equal to pi by 4 d square into L. You take the shell, the entire shell can be taken. L is the length, D is the diameter. So, what is volume? Volume is equal to area into length. Volume, area is nothing but pi by 4 d square into length L pi by 4 d square into length L. So, we can calculate the value for volume of the cell. V is equal to pi by 4 d square L divided by 4. We have to substitute the values. So, we are getting a value of 1.57 into 10 to the power 9 mm cube. What is the unit for volume? mm cube. Now, we have to calculate the strain value. Circumferential strain E h circumferential strain E h is given by sigma h by E into 1 minus 1 by 2 into m 1 minus 1 by 2 into m sigma h we have calculated E value it is given in the problem Poisson ratio is also given in the problem. So, we have to write the values and we can calculate the value for circumferential strain circumferential strain E h is, is equal to 4.25 into 10 to the power minus 4. We know that strain is nothing but change in dimension by original dimension, change in dimension by original dimension. Here it is a hoop stress, it is acting perpendicularly to the axis. So, E h is given by change in diameter divided by original diameter, change in diameter divided by original diameter. We are interested in calculating the change in diameter. Therefore, change in diameter is equal to hoop stress into original diameter. Okay, then in the book, mela kundu poyero. Okay, denominator and the numerator varum bolade, it becomes multiplication. So, change in diameter is equal to hoop stress into original diameter. So, we know the value. E h is equal to 4.25 into 10 to the power 4. Yepadi vandade? Yepada kandu budicho. Dengla in the value in gele gero. Okay. 
then next yeah, 8 chondrite, 8 chondrite is nothing but the original diameter of the pipe, so shell. So, change in diameter is equal to 0 0.34 mm, change in diameter is equal to 0 0.34 mm. Now, we are going to calculate the longitudinal strain, we are going to calculate the longitudinal strain. Longitudinal strain is given by E L, longitudinal strain is given by E L, E L is equal to sigma h into E, sigma h divided by E multiply by 1 by 2 minus 1 by m, 1 by 2 minus 1 by m, E L is equal to 100, it is nothing but sigma h we have calculated E is 2 into 10 to the power 5, 1 by 2 minus 1 by 3, what is 1 by 3? Poisson ratio. Okay. Now, we will get the value of E 1 is equal to 1 into 10 to the power minus 4, E 1 is equal to E L is equal to 1 into 10 to the power minus 4, what is E L? E L is nothing but longitudinal strain, already we know that strain is equal to or strain is the ratio of change in dimension to original dimension, here it is a longitudinal strain. So, it is going to be change in length to original length, we are interested in change in length, this is equal to longitudinal strain multiply by original length. So, longitudinal strain kandupidichirukkoum, ipatha inge kandupidichom, original length thiriyum, kuduthonna inge enna kadachirudhu del L, what is del L? Change in length is equal to 0 0.3 mm, 0 0.3 mm. Then third we are going to calculate the volumetric strain, we are going to calculate the volumetric strain. Volumetric strain E V is given by sum of lateral strain plus 2 times the hoop strain, lateral strain plus 2 times the hoop strain, 2 into E H, E H is nothing but lateral strain or hoop strain plus E L, what is E L? Longitudinal strain, longitudinal strain, we have calculated E H and E L, we have to substitute the substitute the Substitute पुना नमक क्या ना करें E V. What is E V? E V is nothing but E V is nothing but volumetric strain. This is going to be 9.5 into 10 to the power minus 4. 9.5 into 10 to the power minus 4. We know that volumetric strain is equal to volumetric strain is equal to change in volume divided by original volume. Change in volume divided by original volume. So from this we can calculate the value of change in volume, change in volume is given by volumetric strain into volume, volumetric strain into volume, it is given by volumetric strain into volume. We know the value of volumetric strain as 9.5, 9.5 into 10 to the power minus 4 multiply by original volume 1.51 into 10 to the power 9, previously we have calculated this one. Therefore, change in volume d v is calculated as 1.4345 into 10 to the power 6 mm cube. So, we go to take down the readings and we go to write the result, result change in diameter 0 0.34 mm, change in length 0.3 mm, change in volume 1.4345 into 10 to the power 6 mm cube. Okay. So, uh, problem a thin cylindrical shell 800 mm in diameter and 3 meter long has 10 mm metal thickness. If the cell is subjected to an internal pressure of 2.5 Newton per mm square, calculate change in diameter, change in length and change in volume. Assume E is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square and Poisson ratio 1 by m is equal to 0 0.3. Diameter could be length to thickness internal pressure kuduthutanga assumption la enna kuduthirukanga young's modulus kuduthutanga poisson ratio kuduthutanga enna kandupidikano change in diameter change in length change in volume idha namak kuduthiruka problem enna pandrom first given data ella eduth eludhirom meter la irukadha pora enna pannirom namba indha meter la irukka units alla mm ku convert pannirom meter irukadha la mm ku convert pannirom then to find enna na kandupidikano endradha moonu point ah eludhitu namba vandu now we are going for the solution solution enna pannom hoop stress kandupidichom hoop stress or circumferential stress it is given by sigma h is equal to pd divided by 2t pd divided by 
டூ டி தெரிஞ்ச வேல்யூ அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிக்மா ஹெச்சு கண்டுபிடிச்சிடறோம் தென் வால்யூம் ஆஃப் த ஷெல் போகிறோம் வால்யூம் ஆஃப் த ஷெல் பார்க்கும்பொழுது வால்யூம் இஸ் கிவன் பை ஏரியா இன்ட்டு லென்த் ஏரியா இஸ் கிவன் பை 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 ஃபோர் டி ஸ்கொயர் பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பை லென்த் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஹெச் டிவைட் பை இ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எம் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடச்சிருது இ ஹெச் வேல்யூ கிடச்சிடுது வாட் இஸ் இ ஹெச் ஸ்ட்ரெயின் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் இ ஹெச் இ ஹெச்னு நமக்கு சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் இந்த ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெயின் strain is nothing but change in dimension to original dimension here it is change in diameter to original diameter since the circumferential strain or hoop stress is act along the axis axis la varadunala cross section undu namakku enna varudhu circular cross section so we can have the diameter so dd is equal to change in diameter is equal to eh into d we can calculate இப்போ வந்து லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும் சே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஎல் சேஞ்ச் இன் லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும் வெதர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிகிரீஸ் அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்போ பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் வேணும் வி கோ டு கால்குலேட் த லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ இஎல் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு வாட் இஸ் இஎல் சேஞ்ச் இன் லென்த்து டு ஒரிஜினல் லென்த் சேஞ்ச் இன் லென்த்து டு ஒரிஜினல் லென்த் இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிடறோம் சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து கண்டுபிடிச்சிடறோம் ஓகேங்களா தென் ஃபைனலாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு டிட்டர்மின் த வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வாட் இஸ் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஃபார் தின் செல்ஸ் இஸ் கிவன் பை இவி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இஹெச் ப்ளஸ் இ ஒன் இட் இஸ் த சம் ஆஃப் லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அண்டு டூ டைம்ஸ் த ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் டூ டைம்ஸ் த ஹூப் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருது இவி கிடைச்சிடுது வி நோ தட் ஏவி இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டு ஒரிஜினல் வால்யூம் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டு ஒரிஜினல் வால்யூம் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கிடைச்சிருது இந்த சேஞ்ச் இன் வால்யூம் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம ரிசல்ட் எடுத்து எழுதிடுறோம் ஓகே ரிசல்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டெப் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராப்ளத்தை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு கிவன் டேட்டா எழுதணும் யூனிட் கன்வெர்ஷனில் அதுலேயே எழுதிடணும் அடுத்து டூ ஃபைண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எழுதணும் அடுத்து வந்து சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் வந்து கம்ப்ளீட் டெஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி வேல்யூஸ் ஃபார்முலா எழுதி ஃபார்முலாஸில் எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும் ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் எழுதணும் நம்ம நவ் வீ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏ வெசல் இந்த ஷேப் ஆஃப் அ தின் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் டூ மீட்டர் இன் டயமீட்டர் அண்ட் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் த ஃப்ளூயிடு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இது வந்து ஃபில்டு கம்ப்ளீட்லி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் A fluid at a pressure of 0.1 Newton per mm square determine the stress induced in the shell material. We have a small problem. What do you think? A vessel in the shape of a thin spherical shell 2 meter in diameter. We have to take a diameter. The diameter is 2 meter. So, 2 meter is equal to 2000 mm. And 5 mm thickness. Thickness also given. is completely filled with the fluid at a pressure of 0.1 newton per mm square ena kuduthirukanga namakku internal pressure acting inside the shell internal pressure acting inside the shell kuduthirukanga evlo kuduthirukanga 0.1 newton per mm square determine the stress induced in the shell material now we are asked to calculate the stress induced in the shell material now we go to calculate the stress induced in the ஷெல் மெட்டீரியல் ஷெல் மெட்டீரியல் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகிருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வி வில் ரைட் த கிவன் டேட்டா மூணே மூணு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷெல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மீட்டர் ஸோ மீட்டரில் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் எம்எம்க்கு மாற்றணும் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது நமக்கு ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தௌசண்ட் எம்எம் ஸோ ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தௌசண்ட் எம்எம் அப்போ இங்கே டூ மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் எம்எம் திக்னஸ
the stress induced in the shell. In the shell ille, yavala stress induced air ikkan nammai calculate pannanom. Now, we are going to the solution. Okay. Stress induced in the shell material, stress induced in the shell material, if you want to do the given data, you want to find the data, you want to solve the problem. How to find the stress induced in the shell material? We know that stress induced in the shell material is given by PD by 40. It is given by the formula PD by 40. Stress induced in the shell material is given by PD by 40. It is given by the formula PD by 40. We know the value of P, we know the value of D, we know the value of T. Every three number it is given in the problem. Problem to the Kuduthur Ganga, pressure Kuduthur Ganga, diameter Kuduthur Ganga, thickness Kuduthur Ganga. If the moon end up under Abdina, substitute Pondra 0.5, 2005. Four is a numerical value. Substitute Pondra Namak in a category, we can calculate the value of stress. Stress induced in the shell material is 10 Newton per m of square. If you want to do the result, you will get the result. Stress induced in the shell material, sigma is equal to 10 Newton per m of square. This is how we have to solve the problems related to the shell. Now, we are going to the next problem. Calculate the increase in volume enclosed by a boiler shell, enclosed by a boiler shell 2.5 meter long. What do you want to do? 2.5 meter long, 1 meter in diameter, 1 meter in diameter when it is subjected to an internal pressure of 150 Newton per mm square. Internal pressure of 150 Newton per mm square. The wall thickness is such that the maximum tensile stress, maximum tensile stress in the shell is 2150 Newton per mm square. 2150 Newton per mm square under this pressure. Assume E Young's modulus is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square and the Poisson ratio as 0 0.3 for this matter. So, what do you think about this? What do you think about this? Calculate the increase in volume. What do you think about this? Increase in volume dv is equal to what? What do you think about this? What do you think about this? Length, you think about this. Diameter, you think about this. Pressure, you think about this. Stress, you think about this. What do you think about this? Volume, you think about this. Volume, you think about this. We go to calculate the volumetric strain. What do you think about this? Volumetric strain, you think about this. Volume कंडो पड़ी करनो, कंडो पड़ी चलो ना हम कैना करे चलो, dv करे चलो। So length of the shell d is equal to 2.5 meter, this is equal to 2,500 mm. Diameter of the shell d is equal to 1 meter, this is equal to 1,000 mm. Internal pressure p is equal to 150 newton per mm square. Unit अपडे ना हम यूज़ पनी करना, newton per mm square. Maximum tensile stress in the shell sigma is equal to 2,150 newton per mm square. அடுத்து நின்று வெளி அஷ்யும் மண்ணைச் சொல்லிருக்காங்க என்னது e is equal to 2 into 10 to the power 5 newton per m of square young's modulus and pi chan ratio 1 by m is equal to 0.3 இப்பே என்ன கண்டு பிடிக்கினோம் increase in volume என்ன கண்டு பிடிக்கினும் நம்மும்து increase in volume dv கண்டு பிடிக்கினோம் okay so volume of the shell first கண்டு பிடிக்கினோம் volume of the shell what is the volume of the shell okay shell is nothing but a cylinder ஒரு cylinder மாரி இருக்கு shell வந்து The thickness is very very small. Shell thickness is very very small when compared to the diameter. Diameter to compare upon the thickness on the rumba come here. Okay. So the volume of the shell V is given by this is the diameter D and this is going to be length L. This is length on the L namak. Apena kandu pudi kla pi by 4 D square into length. It is nothing but the area. It is nothing but the area pi by 4 d square into L. So, pi by 4 d square into L, pi d square L by 4. We know the value of D, D a diameter is given as 1000, length is given as 2500. Then the value is substitute pundra, substitute pundra 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 we can calculate the volume of the shell. Volume of the shell V is given by 19.635 into 10 to the power 8 mm cube. Volume unit to another volume of the unit on the mm cube. Now, we have to determine the increase in volume. Now, we have to determine the increase in volume. இங்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படினா நமக்கு வந்து stress value குடுத்திருக்காங்க, Young's modulus E குடுத்திருக்காங்க, Poisson ratio 1 by M குடுத்திருக்காங்க. அப்பு இந்த மூனுக்கும் volume increase கு என்ன relationship இருக்கும் பார்த்தும்னா, we can get an equation. dv is equal to 
Coupe stress divided by Young's modulus multiplied by 5 by 2 minus 2 by m, 5 by 2 minus 2 by m. Okay, this is going to be dv is equal to sigma h Coupe stress theorem 2150 Newton per mm square. Then Young's modulus theorem 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Okay, then 5 by 2 then 2 by m 2 by m it is nothing but 2 into 1 by m 2 into 1 by m what is 1 by m 1 by m is 0 0.3 1 by m is 0 0.3 0 0.3 1 by m is 0 0.3 so the value of dv is equal to 40.1045 40.1045 into 10 to the power 6 mm cube change in volume you see given by 40.1045 into 10 to the power 6 mm cube okay so volumetric strain nama paakano volumetric strain kandupidicho abadina namakku enna vandru what is strain change in volume to original volume change in volume to original volume but namakku problem la enna kuduthirukanga stress kuduthirukanga young's modulus kuduthirukanga poisson ratio kuduthirukanga appa how to relate them idha vachi eppadi nama kandupidikalam abadin dv change in volume kandupidikalam abadina this is the formula change in volume is equal to Coupe stress by Young's modulus multiply by 5 by 2 minus 2 into Poisson ratio. So, in the value will substitute panna of dinner namakke change in volume kadikkeithu. What is the change in volume? 40.1045 into 10 to the power 6 mm cube. What is the value? Unit, unit and other namakke unit is going to be mm cube. Result. So, the increase in volume dv is equal to 40.1045 into 10 to the power 6 mm cube. So, this is a problem related with thin shells. Now, we are coming to the end of the session. In this session, we learnt how to solve problems related to thin shells using the formulas we learnt in the previous session. Remember simple. So, in the irukku abdina, namakku coupe stress irukku. Okay, ingla? So, coupe stress or circumferential stress, then longitudinal stress. Similarly, coupe strain, longitudinal strain and volumetric strain. Stress line, we have radial stress, radial stress cancel. What is the reason? The radial stress is very, very small when compared with coupe stress and the longitudinal stress. So, this is the way we will be given. We will be given with inside pressure diameter kuduthirupanga thickness kuduthirupanga and then length okay inside pressure is in newton per mm square diameter is in mm thickness is in mm length is in mm idu kuduthirupanga so indha rendu indha rendu kandupidichi nam enna pannirlam we can easily calculate the values suppose strain coupe strain is equal to change in diameter to original diameter kudukama in terms of young's modulus and the Poisson ratio la kuduthirundanga appadina we have to use the formulas what we have derived in the previous class and the class la eduthadha vechi nam enna pannanum appadina substitute panni solve pannanum thank you